गुरुद्वारे में विलंब क्यों हुआ धनी कहा है गुरु जी धनी नहीं है हा? मतलब कि धनी अब हमारे साथ विजयनगर में नहीं है धनी विजयनगर में नहीं है क्या मतलब है इसका गुरु जी जब कल हम घर जा रहे थे तो एक स्वान ने हमारा रास्ता रोका तो धनी ने उसे पत्थर मारा और उस स्वान ने धनी को काट लिया न जाने कहा, कहा काटा यहाँ काटा वहाँ काटा इसलिए मैं धनी को उसके घर उसकी माँ के हाथ छोड़कर आया हूँ महाराज कृष्ण देव राय पधार रहे हैं महाराज कृष्ण देव राय की 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 मंत्रीवर महाराज रात दरबार की कार्रवाई आरंभ की जाए महाराज बेलम कुंडा ग्राम से पधारे मान्यवर प्रसन्न आपसे भेंट करना चाहते हैं अवश्य सम्मान उन्हें आमंत्रित किया जाए महाराज महाराज प्रणाम महाराज क्या समस्या है आपकी महाराज मैं एक अत्यंत ही दरिद्र ब्राह्मण हूँ महाराज इतना दरिद्र कि दरिद्र भी मुझे दरिद्र बोलकर भिक्षा देकर चला जाता है मंत्रीवर महाराज इन महोदय को राजकोष से धन दिया जाए नहीं नहीं महाराज धन मेरी समस्या नहीं है महाराज तो आपकी समस्या क्या है महाराज मेरी एक रूपवान गुणवान लज्जाशील पुत्री है सुप्रिया आपकी पुत्री आपकी समस्या है नहीं नहीं महाराज पुत्री मेरी समस्या नहीं है मुझे उसका विवाह करना है निश्चिंत होकर करवाइए विवाह निश्चिंत होकर करवाइए इस विवाह की सारी व्यवस्था एवं व्यय राजकोष ऐसी दिया जाएगा पुत्री का विवाह समस्या नहीं हो सकती महाराज मैं एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ महाराज इतना दरिद्र कि दरिद्र भी दरिद्र कहकर मेरे हाथ में भिक्षा रखकर चला जाता है महाराज परंतु मेरी पुत्री के विवाह में व्यय समस्या नहीं है महाराज तो आपकी समस्या क्या है महोदय महाराज मेरी समस्या है ये दो नव युवक श्रीनाथ और प्रसाद महाराज श्रीनाथ मेरी पुत्री के लिए उपयुक्त वर है श्रीनाथ बलवान है गुणवान है लक्ष्यशील है और धनवान भी है परंतु ये प्रसाद ना ही बलवान है ना ही रूपवान है और ना ही धनवान है मैं इस दुविधा में फंसा हूँ महाराज इन दोनों नवयुवकों में से मैं किसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूँ इसका निर्णय तो आपकी पुत्री को लेना चाहिए और आपको तो ज्ञात होना चाहिए की विजयनगर राज्य में कन्या की अनुमति के बिना उनका विवाह करना अपराध है महाराज मैं अत्यंत ही दरिद्र ब्राह्मण हूँ पूरा राज दरबार जानता है कि आप दरिद्र हैं इतने दरिद्र हैं कि दरिद्र भी आपको दरिद्र जान के भिक्षा दे जाते हैं समस्या बताइए महाराज समस्या ये है कि मेरी पुत्री ने कहा है कि जो भी महाराज निर्णय करेंगे वो उसी से विवाह करेगी अब हम विवाह भी तय करेंगे इन दोनों नवयुवकों में से आप किसी एक का चयन कर लीजिए ताकि मेरी पुत्री विवाह कर सके महोदय निर्णय अत्यंत साधारण है आप आप शांत रहिए महाराज को निर्णय करने दीजिए हम बताते हैं आपके पुत्री क्षमा करिए आचार्य मेरी पुत्री उसी से विवाह करेगी जो महाराज निर्णय करेंगे आप कृपया मौन रहिए तो सास हमें मुंह रहने का आदेश देते हो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ आदरणीय मैं समझ, दरिद्र समझ गए हम मौन हैं आप भी मौन हो जाइए महाराज मैं ये कह रहा था कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनको जानने से आपको निर्णय लेने में आसानी होगी अर्थात महाराज गत रात्रि हम विजयनगर आ गए थे हम सबको भूख लग रही थी श्रीनाथ हमें एक धर्मशाला में लेकर जाना चाहता था जहाँ भंडारे में पकवान बन रहे थे परंतु प्रसाद नहीं माना और वो हमें एक बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में लेकर गया जहाँ हमने कुछ धन देकर दही चावल खाए तत्पश्चात श्रीनाथ ने धन व्यय करके हमारे लिए एक धर्मशाला में सुविधा संपन्न कक्ष लिया परंतु प्रसाद के हट के कारण हमें कुएं के किनारे खुले में सोना पड़ा महाराज 
मेरी दरिद्रता को देखते हुए राज्यसभा में पहनने के लिए श्रीनाथ ने मुझे बहुमूल्य वस्त्र दिए थे परंतु इस प्रसाद ने वो वस्त्र जो है जल में गीले कर दिए महाराज अगर मेरी पुत्री ने ये निर्णय आपके ऊपर नहीं छोड़ा होता तो मैं इस प्रसाद को भगा कर श्रीनाथ के साथ में अपनी पुत्री की शादी कर देता एक घटना और है घर से निकलते वक्त मेरी पुत्री सुप्रिया ने श्रीनाथ को सोने की एक बहुमूल्य अंगूठी प्रदान की और इस प्रसाद को स्वयं निर्मित हाथों से एक ऊनी वस्त्र भेंट किया था इससे प्रतीत होता है कि मेरी पुत्री श्रीनाथ को पसंद करती है परंतु वो लज्जावश कह नहीं पाई और निर्णय आपके ऊपर छोड़ दिया महाराज मेरी आपसे विनती है की सारे पक्षों को देख कर ही आपको निर्णय लीजिए निर्णय है कि आपकी पुत्री का विवाह प्रसाद से होना चाहिए ऐसा क्यों महाराज क्यों अर्थात अर्थात तो निर्णय तो हमने ले लिया है परंतु ये निर्णय हमने क्यों लिया है ये आपको हमारे विशेष सलाहकार पंडित रामकृष्ण बताएंगे जी महाराज जी आदरणीय प्रसन्ना जी प्रसाद के व्यवहार से यह प्रदर्शित होता है कि यह अत्यंत ही बुद्धिमान है और आपकी पुत्री से प्रेम भी करते हैं अब आप ये कैसे कह सकते हैं पंडित रामकृष्ण ऐसा मानने पर प्रसन्ना जी जानना चाहते हैं प्रसन्ना जी प्रसाद ने आपको स्वादिष्ट भोजन के स्थान पर दही चावल खिलाया ताकि आपका स्वास्थ्य ना बिगड़े और आप महाराज से भेंट करने का अवसर खो न दे और वो कुएं पे सुलाने का क्या लाभ था कुएं पर प्रातःकाल ही चहल पहल आरंभ हो जाती है लोग वहाँ स्नान करने के लिए आते हैं वहाँ सोने के बाद ही सही समय पर जाग कर आप राज दरबार में उपस्थित हो पाए हैं और वो बहुमूल्य वस्त्र क्यों गिले किए ताकि राज्यसभा में सबको ये विदित हो सके कि मैं एक अत्यंत ही दरिद्र ब्राह्मण हूँ इतना दरिद्र इतना दरिद्र कि दरिद्र भी मुझे भिक्षा देकर चले जाते हैं कदापि नहीं प्रसाद ये नहीं चाहते थे कि आपके संपन्न वस्त्रों को देखकर महाराज आपको विवाह हेतु कम धन दे ये राज्यसभा का नियम है कि यहाँ पधारे हर जरूरतमंद व्यक्ति को महाराज यथा योग्य दान प्रदान करते हैं और आपकी पुत्री को भी प्रसाद ही प्रिय है ये आप कैसे कह सकते हैं जबकि मेरी पुत्री ने स्वयं अपने हाथों से श्रीनाथ को सोने की अंगूठी भेंट की थी और इस प्रसाद को साधारण ऊनी वस्त्र वो आपकी दृष्टि में साधारण है विचार करें एक स्वर्ण की अंगूठी तो किसी भी स्वर्ण कार ऐसी खरीदी जा सकती है परंतु अपने हस्त निर्मित वस्त्र से आपकी पुत्री की भावनाएं जुड़ी हुई है कई माह लगे होंगे उसे ये बनाने में और ऐसी वस्तु किसी प्रिय को ही दी जा सकती है न परंतु ये तो वो स्वयं कह सकती थी उसने हमें महाराज के पास क्यों भेजा आपकी पुत्री एक बुद्धिमती कन्या है क्षमा करें, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता परंतु वो जानती है कि आप एक दरिद्र ब्राह्मण हैं। इसीलिए वो अपने विवाह हेतु एक दरिद्र को चुनकर आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी इसलिए उन्होंने ये निर्णय महाराज पर छोड़ दिया और मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि इस समय वो इसी दरबार में उपस्थित है सुप्रिया जी सुप्रिया जी मैं जानता हूं आप इस समय यहीं इसी दरबार में उपस्थित हैं कृपया सामने आए प्रणाम महाराज पंडित रामकृष्ण आपको कैसे ज्ञात था कि सुप्रिया देवी यहीं रात दरबार में उपस्थित हैं? महाराज जिसके जीवन का इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाने वाला हो उसे जानने के लिए तो हर मनुष्य उत्सुक होगा धन्य है आप। आपके विषय में जितना सुना था उससे अधिक पाया है 
आदरणीय पंडित रामकृष्ण ये कहने में अतिशोक्ति नहीं होगी कि आपकी बुद्धिमता के समक्ष एक विशाल सेना भी पराजित हो जाए अब ये कुछ अधिक कह गई है। आचार्य हमें विश्वास है कि उचित समय आने पर आपके समक्ष हमारे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी महाराज वरवधु को अपना आशीर्वाद प्रदान करें अवश्य आपका जीवन मंगलमयी हो मंत्रीवर जी महाराज ये हमारी ओर से एक छोटा सा उपहार हम ये घोषणा करते हैं कि इस विवाह का संपूर्ण व्यय राजकोष वहन करेगा जानता हूं इस निर्णय से आप दुखी होंगे परंतु आप एक सभ्य पुरुष हैं, रूपवान हैं, बुद्धिमान हैं, धनवान हैं। मां काली आपको भी एक योग्य जीवन संगिनी प्रदान करेंगी परंतु सुप्रिया के लिए प्रसाद ही उपयुक्त वर है महाराज हमारे विजयनगर के श्रेष्ठ पहलवान श्री केसरी वल्लभ एवं पहलवान धुआंधार दुर्जन के बीच मल युद्ध का आयोजन होना है यह धुआंधार दुर्जन कौन है महाराज पड़ोसी राज्य के पहलवान हैं। चार राज्य के पहलवानों को पराजित करके अब उन्होंने श्री केसरी वल्लभ को चुनौती दी है जिसे श्री केसरी वल्लभ ने सहर्ष स्वीकार किया है अद्भुत यही अपेक्षा थी हमें केसरी वल्लभ से क्योंकि तो वे हमारे राज्य के गौरव हैं। महाराज दोनों आपसे भेंट करना चाहते हैं <laughs> सहर्ष सुने आमंत्रण दिया जाए महाराज प्रणाम महाराज पहलवान धुआधर दुर्जन कहां है क्या है ये प्रणाम महाराज ये ये धुआं क्यों किया गया है आपके आने पर मैं जहां जाता हूं ये धुआं मेरे साथ रहता है इस धुएं से मुझे शक्ति मिलती है आपका विजयनगर राज्य में स्वागत है आपने हमारे राज्य के पहलवान केसरी वल्लभ को चुनौती दी है हाँ इन्हें कीड़े की तरह मसल दूंगा आप 
दोनों को हमारी शुभकामनाएं महाराज यदि आप मल्ल युद्ध में उपस्थित रहे तो हमें अत्यंत हर्ष होगा जी महाराज आप भी साक्षी रहेंगे जब मैं इन्हें कीड़े की तरह मसल दूंगा अवश्य हम भी ये मल युद्ध देखना चाहेंगे हम वहां पर उपस्थित रहेंगे हाँ <laughs> इनकी भुजाएं तो मेरी जांग से भी ज्यादा विशाल है विशाल <laughs> हाँ। अरे अरे नहीं मैं मैं पहलवान हूँ दर्जा हूँ दर्जा हूँ मैं आदरणीय पंडित रामकृष्ण ये कहने में अतिशोक्ति नहीं होगी कि आपकी बुद्धिमता के समक्ष एक विशाल सेना भी पराजित हो जाए पंडित रामा कृष्णा अब देखते हैं तुम्हें तुम्हारी बुद्धिमता कैसे बचाती है हाय, कितना आनंददायक समय व्यतीत होने वाला है हम प्रसन्न अति प्रसन्न सौदामिनी कहा हो आओ ना तुम तुम इस कक्ष में क्यों आए मूर्ख हम जानते धनी नहीं है तुम अकेले हो अरे कुछ समय तो हमें अकेले व्यतीत करने दिया करो शांति से सदा खीर में मक्खी की तरह पड़े रहते गुरुजी मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ है तुम्हारे मन का विचार सदा अनुचित समय पर ही क्यों प्रकट होता है प्रतीक्षा नहीं कर सकता था तुम्हारा विचार बको गुरुजी विजयनगर में मल युद्ध का आयोजन किया जा रहा है क्या है हमें तो गुरुजी मैं चाहता हूँ कि आप भी इस मल युद्ध में भाग ले इसलिए गुरुजी ताकि पूरे विजयनगर के सभी वासियों को ज्ञात हो जाए कि आप प्रकांड पंडित ही नहीं बाहुबली महाशक्तिशाली भी हैं ताकि आपको शारीरिक क्षमता में भी कोई पराजित ना कर सके अरे मूर्ख क्यों हमसे दंडित होना चाहते हो इतना सुंदर समय ये मल युद्ध की चर्चा का है क्या अति उत्तम विचार है तथु मनी सत्य ही कह रहा है आपको इस प्रतियोगिता में अवश्य ही भाग लेना चाहिए भला आपके होते हुए कोई और इस मल युद्ध की प्रतियोगिता में विजेता हो ये कैसे संभव है भला नहीं। क्या हुआ गुरुजी? डर गए क्या अब हम भी क्रोधित हो रहे हैं नाना प्रिय नाना हम तो इस मूर्ख को कह रहे थे देखो सत्यता तो ये है जो स्पर्धा हो रही है या समय पर हो रही है इसलिए हम विवश हैं। वो क्या है कि हमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधना प्रारंभ की है यदि हमें पहले विदित होता तो हम साधना का समय कुछ और रख लेते अवश्य अवश्य। हाँ इधर बैठो हम तुम्हें अपने मजूद का एक अद्भुत किस्सा सुनाते हैं। सुनाइए तुमने चट्टान सिंह पहलवान का नाम सुना है हाँ हाँ सुना है ये तो उचित हाँ। तुमने मलखान सिंह पहलवान का नाम सुना है नहीं सुना गुरु जी नहीं ये उचित है मलखान सिंह पहलवान अपने काल का बहुत ही प्रसिद्ध और बलशाली पहलवान था हाँ? उसने हमें चुनौती दी हमने चुनौती स्वीकार की और उससे मलयुद्ध करने के लिए हम अखाड़े में कूद पड़े भाई वो हमारे समक्ष हम उसके समक्ष वो हमें देखे हम उसे देखें हम आगे बढ़े पीछे हटे हम दाएं वो बाएं हम दाएं वो बाएं और तभी हम उसे पकड़कर दबोचने वाले थे कि हमें अचानक छींक आ गई छींक और जैसे ही छींकने के बाद हमने अपने नेत्र खोले हाँ तो मलखान सिंह पहलवान अदृश्य <laughs> कहा गए वो हाँ वो जो दर्शक हमारा कौशल देखने के लिए उपस्थित हुए थे हाँ हाँ। उन्होंने हमें विदित करवाया कि मात्र हमारी छेक से मलखान सिंह पहलवान आकाश में उड़ गया <laughs> उड़ गया <laughs> है? 
ये क्या कर रहे हो <laughs> गुरु जी लपेट रहा हूँ अच्छा लपेट रहा है इधर आ जी गुरु जी घर <laughs> जाके लपेटो मनी तुझे तो हम बाद में देखेंगे मूर्ख पर अभी लपेटेंगे तो हम पंडित रामा कृष्णा को बल के सामने बुद्धि की परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ पंडित रामा कृष्णा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज